传道书》第五章：你到神的殿，脚步要谨慎，近前聆听，胜于愚昧人献祭，因为他们不知道所做的是恶的。在神面前不可冒失开口，心急发言，因为神在天上，你在地上，所以你的言语要寡少。挂虑多就令人做梦，言语多就显出愚昧。你向神许了愿，就不可迟迟不还，因为他不喜悦愚昧人，所许的愿必须偿还。许愿不还，不如不许。不可认你的口，把自己陷于罪恶，也不可在使者前面说是许错了。何必使神因你的声音发怒，破坏你手中的工作呢？多梦和多话都是虚空的，你只要敬畏神。如果你在一省之中看到穷人遭受欺压，公正和公义被夺去，也不必因此惊讶，因为高位者之上有较高的照应，在他们之上还有更高的。个人都从土地得着利益，就是君王也得到田地的供应。贪爱银子的，不应有银子满足。贪爱财富的也不因得力知足，这也是虚空。财物增加，吃用的人也增加。物主除了眼看以外，还有什么益处呢？劳力的人无论吃多吃少，都睡得甜；财主的风足却不容他安睡。我看见日光之下有一令人痛心的憾事，就是财主积聚财富，反受其害。遭遇祸患，财富就尽失。他即使生了儿子，也没有什么留给他。他怎样从母胎赤身而来，也必怎样赤身而去。在劳碌中得来的，他的手也带不走什么。他怎样来，也要怎样去。这也是令人痛心的憾事。他未丰劳碌，有什么益处呢？他终生在黑暗中吃喝，多有愁烦。疾病与愤怨，我认为既善又美的，就是人在神所赐给他一生有限的年日中吃喝，享受他在日光之下劳碌所得的一切，因为这是他的份。蒙神赐予财富与资产的人，神都使他能够享用，并取自己的份，在劳碌中自得其乐，这是神的恩赐。他不多思念自己一生的年日。因为神使喜乐充满他的心。